కుకింగ్ అంటే మీకు ఇంట్రెస్టా అయితే మీ ఇంట్రెస్ట్కి మా ఫార్ములాస్ని యాడ్ చేయాలంటే పక్కన ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ ఒకేసి గంట కొట్టేయండి హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ కుకింగ్ ఫార్ములా టూ పాయింట్ ఓ ఈరోజు మనం చూడబోయే రెసిపీ ఏంటంటే చాలా మంది చాలా ఇష్టంగా తినే మునక్కాయల పప్పు చారుని సింపుల్గా టేస్టీగా ఎలా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఫస్ట్ పప్పు చారు చేయడం కోసం ఇక నేను ఒక కప్పు కందిపప్పును తీసుకున్నాను దాన్ని ఒకసారి బాగా వాష్ చేసుకొని ట్వంటీ మినిట్స్ పాటు నానబెట్టి ఇలా మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత పప్పుని ఇలా పలుకులుగా లేకుండా మెత్తగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి అలాగే రెండు లేదా మూడు మునక్కాయలను తీసుకొని వాటి పొట్టు తీసి ఇలా ఇక్కడ చూపిస్తున్న సైజు ఉండేలా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ యాభై గ్రాముల చింతపండును తీసుకొని ఒకసారి వాష్ చేసుకొని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు నానబెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్టవ్ పైన గిన్నెను పెట్టుకొని అందులో ఫైవ్ టు సిక్స్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ కొద్దిగా హీట్ అయిన తర్వాత అందులో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలను వేసుకుందాం అవి కాస్త చిటపట మంటుండగా ఐదు నుంచి ఆరు కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చిని వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో మూడు నుంచి నాలుగు ఎండుమిర్చిని వేసుకుందాం ఎండుమిర్చి కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో ఇందాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న మునక్కాయలను యాడ్ చేసుకోవాలి మునక్కాయలు కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ ఒకటి యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కొద్దిగా మెంతి కూరను వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుందాం ఇది ఆప్షనల్ మాత్రమే అండి మెంతి కూర ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపుని వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుందాం అన్నీ ఇలా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు అందులోకి ఇందాక మనం నానబెట్టి పెట్టుకున్న చింతపండుని బాగా స్క్వీజ్ చేసుకొని ఆ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి మన పప్పు చారుకి మంచి ఫ్లేవర్ని ఇవ్వడానికి ఒక బిర్యానీ ఆకు అలాగే కొద్దిగా బిర్యానీ పువ్వును కూడా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుందాం చింతపండు మొత్తాన్ని కూడా బాగా స్క్వీజ్ చేసుకొని ఇలా ఆ వాటర్ మొత్తాన్ని అందులోకి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అందులోనే సరిపడా కారపొడిని వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుందాం నేను ఇక్కడ టూ టేబుల్ స్పూన్ కారపొడిని యాడ్ చేస్తున్నాను మీకు ఎంత కావాలో అంత టేస్ట్ చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే అందులోనే సరిపడా ఉప్పుని కూడా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ అందులోనే వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాంబార్ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని ఆ వాటర్ బాయిల్ అయినంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం అది ఇలా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు అందులో కొద్దిగా అంటే చిటికేడు ఇంగువను కూడా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇందాక మనం మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్న పప్పులో హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పప్పును తీసుకెళ్ళి మరుగుతున్న మన చారులోకి యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మనం యాడ్ చేసుకున్న పప్పు అలాగే చారుని అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పప్పు చారుని ఐదు నుండి పది నిమిషాల పాటు బాగా మరగనివ్వాలి స్టవ్ని హై ఫ్లేమ్లో కాకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి పప్పు చారుని బాగా మరగనివ్వాలి ఇలా ఏడు నుంచి ఎనిమిది నిమిషాల పాటు పప్పు చారు బాగా మరిగిన తర్వాత అందులోకి ఫైనల్గా కొద్దిగా కొత్తిమీరను చల్లుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వేడివేడి అన్నంలోకి పప్పు చారుని సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా మీరు కూడా ఒకసారి ఈ స్టైల్లో మునక్కాయల పప్పు చారుని ట్రై చేసి చూడండి నిజంగా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అలాగే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ కుకింగ్ ఫామ్లా టూ